ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கிளாஸில் வந்து நம்ம போன கிளாஸில் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுமோ அதுலேருந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் சாலிட் ஆங்கிள் லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பேசிக்ஸ் பார்த்தோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னால் என்ன எலக்ட்ரிக் டைப்போல் பாயிண்ட் சார்ஜு அப்போ அதுக்கு முன்னாடி கிளாஸில் வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸு கூலும்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் பேசிக்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அதோட கண்டினியூஸாக இப்போ வந்து சாலிட் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ இந்த ஃபிகர் கன்சிடர் பண்ணுங்கிற கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஓன்ற பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு கோன் நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கிறோம் ஒன்ற டிஸ்டன்ஸில் P அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜு ஸோ ஃப்ளோயிங் டைரக்ஷன் அவுட் டுவர்ட்ஸில் போட்டிருக்கு ரைட்டா ரைட் ஸோ அதில் வந்து ஏபி அந்த கோனோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து ஏபின்னு போட்டுக்கிறோம் ஆங்கிள் வந்து தீட்டான் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கோன் அதாவது கோனோட எந்த ஏரியா ஏபின்ற பாயிண்டில் எவ்வளவு ஆங்கிள் அப்படின்னு அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃப்ளோ ஆகிற டைரக்ஷனில் இருந்து என்ன ஆங்கிள்னு சொல்கிறது இந்த சாலிட் ஆங்கிள் அதான் நம்ம பார்க்குறோம் லெட் ஏபி ரெப்ரஸன்ஸ் எ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஏரியா டிஎஸ் ஸோ ஒரு சர்ஃபேஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ சர்ஃபேஸ்னாலே டூ டைமென்ஷன் டூ டைமென்ஷனாலே ஏரியா ரைட்டா ஒன் டைமென்ஷன்னாலே நம்ம லென்த் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ டூ டைமென்ஷன் போயிட்டாலே சர்ஃபேஸ் டூ டைமென்ஷன் ஏரியா த்ரீ டைமென்ஷன் போகும்போது வால்யூம் ரைட்டா வால்யூம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் க்யூப் அப்படின்னு வந்துடும் ரைட் அது த்ரீ டைமென்ஷன் லெட் இட் சப்டண்டு ஏ சாலிட் ஆங்கிள் சாப்ட் சப்டண்ட்னா வீழல்னு அர்த்தம் நம்ம ஸ்கூலில் வீழல்ன்ற வேர்டு அதை படிச்சுருப்போம் லெட் இட் சப்டண்ட் ஏ சாலிட் ஆங்கிள் டி ஒமேகா அட் தட் பாயிண்ட் ஓ டு ஃபைண்ட் டி ஒமேகா ஜாயின் ஓ த டு தி சென்டர் ஆஃப் பி டு த சர்ஃபேஸ் அண்டு ப்ரொடியூஸ் இட் டு கியூ ஸோ லெட் ஓ பி சி கொடுத்து ஆர் ஸோ ஓன்ற பாயிண்ட்டு ஆர்ஜின் பாயிண்ட்டு பீன்ற பாயிண்டில் தான் நம்ம இந்த ஃப்ளெக்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ரெண்டு கெடலில் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் ஸோ லெட் ஓ பி சிக்கல் டு ஆர் லெட் பி என் பிடி அவுட் வேர்டு நார்மல் டு த சர்ஃபேஸ் பிஎஸ் ஸோ நார்மலை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் என்னன்ற லெட்டர் போட்டிருக்காங்க ரைட் இஃப் இட் மேக்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள் தீட்டா வித் பி கியூ தென் த சாலிட் ஆங்கிள் டி ஓ மேகா சிக்கல் டு டிஎஸ் காஸ் தீட்டா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ரிலேட் பண்ணுற ஆங்கிள் வந்து காஸ் தீட்டா ஸோ டிஎஸ் காஸ் தீட்டா பை ஆர் ஸ்கொயர் த சாலிட் ஆங்கிள் சப்டண்டட் பை த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் ஆஸ் இட்ஸ் சென்டர் இஸ் காட் பை புட்டிங் டிஎஸ் காஸ் தீட்டா சிக்கல் டு ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ சர்ஃபேஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அதோடய சுற்றளவு வந்து ஃபோர் பை ரைட்டாக சர்க்கிள் ஃபார்மில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபோர் பை ஸோ ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ ஆர் ஸ்கொயரை லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்துடும் டி ஒமேகா சிக்கல் டு டிஎஸ் காஸ் தீட்டா பை ஆர் ஸ்கொயர் இல்லைனா ரெண்டு சைடும் ஒரு ஆர் ஸ்கொயரால் டிவைட் பண்ணிடும் அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ டி ஒமேகா சிக்கல் டு டிஎஸ் காஸ் தீட்டா பை ஆர் ஸ்கொயர் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அது வந்து டி ஒமேகா இல்லைன்னா ஃபோர் பை இந்த சாலிட் ஆங்கிளோட யூனிட் வந்து ஸ்ட்ரேடியன் ரைட் திஸ் ரிசர்ச் இஸ் ட்ரூ ஃபார் எனி க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் Thus, the complete solid angle about a point is 4 pi because the surface area of the sphere is 4 pi r square. Spear, so, in the sphere, we consider the initial charge. So, the charge is in the sphere. So, the charge is in the sphere. So, the charge is in the sphere. So, the charge is in the electric field. So, that is in the sphere region. That is in the sphere. So, that is in the 4 pi r square. ரைட் அடுத்து எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ ஏ சர்ஃபேஸ் கன்சிடர் அண்ட் எலமெண்ட்ரி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஏரியா டிஎஸ் ஸோ ஏரியானாலே சாரி சர்ஃபேஸ்னாலே ஏரியா வந்துடும் ஸோ ஏரியாவை ஸ்மால் ஏரியா நம்ம ஃபிசிக்ஸில் என்ன பண்ணுவோம் எப்பயுமே ஒரு ஸ்மால் இதில் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு அதை வந்து ஓவராலாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஸ்மால் சர்ஃபேஸ் ஏரியா டிஎஸ் இன் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இ லெட் த நார்மல் டு த சர்ஃபேஸ் மெக்கானிக்கல் தீட்டா வித் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷன் ஸோ அந்த காம்பனண்ட் பார்த்தோம்னா இ காஸ் தீட்டா சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து டிஎஸ் ஸோ சர்ஃபேஸ் சென்ஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் த ஃப்ளக்ஸ் ஃபர் தி யூனிட் ஏரியா இந்த டயக்ராம் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃப்ளோ ஆகுது இ ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸுங்கிறது நம்ம என்ன சொன்னோம் ஃபீல்டு லைன்ஸ் ஃப்ளோயிங் பர் யூனிட் ஏரியா நம்பர் ஆஃப் ஃபீல்டு லைன்ஸ் ஃப்ளோயிங் பர் யூனிட் ஏரியா அதான் நம்ம கண்டு ஒரு ஏரியா வழியாக எவ்வளோ போகுதுங்கிறத கண்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு ஸ்மாலர் ஏரியா டிஎஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ த ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ த சர்ஃபேஸ் ஈஸ் ஈக்குவல் டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அலாங் த நார்மல்
ரைட்டா ஸோ டிஎஸ் நம்ம கொண்டு உள்ள கொண்டு வந்துடும் இ டிஎஸ் காஸ்தீட்டா இதை நம்ம வெக்டர் ஃபார்மில் எப்படி எழுதிக்கலாம் இ வெக்டர் டாட் டிஎஸ் வெக்டர் ரைட்டா புக்கில் வந்து போல்டு லெட்டர்ஸில் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் வந்து வெக்டர் மேலே போட்டுக்கோங்க இ வெக்டர் டாட் டிஎஸ் வெக்டர் ஸோ எப்பவுமே நமக்கு தெரியும் டாட் ப்ராடக்ட் எடுக்கணும்னா இந்த ரெண்டு வெக்டரோட மேக்னிடியூடு போட்டுட்டு காஸ்தீட்டை போடணும் ரைட்டா இ வெக்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு வெக்டர் டிஎஸ் வெக்டர்ங்கிறது இன்னொரு வெக்டர் ரெண்டு கடையில் டாட் ப்ராடக்ட் இருக்குது அப்படின்னா இந்த டாட் ப்ராடக்ட்டை எடுக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இ வெக்டரோட ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி டிஎஸ் வெக்டரோட ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி இ வெக்டரோட ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி இ டிஎஸ் வெக்டரோட ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி வந்து ஏரியா டிஎஸ் ஸோ இ டிஎஸ் காஸ்தீட்டாவில் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஸோ காஸ்தீட்டா இதே இது கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுத்தோம்னா என்னவாகும் சைன் தீட்டா போடுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இ வெக்டர் கிராஸ் டிஎஸ் வெக்டர் இருந்துச்சுன்னா இ வெக்டரோட ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி இ டிஎஸ் வெக்டரோட ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி டிஎஸ் ரெண்டுக்கும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுக்கணும்னா சைன் தீட்டாவில் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ அங்கே வந்து இ டிஎஸ் சைன் தீட்டான்னு போடுவோம் வந்து இஎஸ் காஸ் தீட்டா ஸோ த ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ தி என்டையர் சர்ஃபேஸ் இஸ் ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் த்ரூ தி என்டையர் சர்ஃபேஸ் ஞாபகம் வருது என்டையர் சர்ஃபேஸ்னாலே டோட்டல் பண்ணி சொல்ல போகிறோம் அப்போ டி ஃபை போட தவிர ஃபை போடணும் ஏன்னா டி ஃபையை இன்டகிரேட் பண்ணாலும் நம்ம கிடைக்கிறது ஃபை ஸோ ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் இ வெக்டார் டாட் டிஎஸ் வெக்டார் இதுதான் பேசிக் ஃபார்முலா இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த ஃப்ளக்ஸுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ த ஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் த என்டையர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஈஸியாக ஸ்கேலர் ஃபீல் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ரைட் இதோட யூனிட் வந்து நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பை கூலு ரைட் அடுத்து வந்து காஸ்லா இதுதான் முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் இல்லைனா சம்டைம்ஸ் எயிட் மார்க் கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க இந்த பார்ட் இந்த பார்ட் ஆஃப் த யூனிட்டில் ரைட் இந்த காஸ்லாவோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னு பார்ப்போம் அப்புறம் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணுவோம் அப்புறம் அதில் ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ காஸ்லாவோட ஸ்டேட்மெண்ட்டு இந்த டோட்டல் நார்மல் ஃப்ளக்ஸ் ஃப்ளக்ஸ்னாலே பை ரைட்டாக பை of the electric field over a closed surface closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface right 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface right if q is the charge so total charge vandu or closed surface one consider pannunga figure consider pannunga figure 11 or closed surface adile iruka charge total charge vandu q plus q consider pannikiruvom so the flux phi over the closed surface is given by phi is equal to q by epsilon naught idha namakku statement enna solirukku 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface so 1 by epsilon naught into total charge vandu q nu varum so adu vandu q by epsilon naught nu nadikirum ipo inda statement vandu prove pannuvom consider a closed surface enclosing a charge q at o let ds be an elementary area small area of the surface the electric e electric intensity at that point p on the surface due to the charge q is given by e is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square inga q2 vandu kedaiyadu adanalu nam electric field elnumna flux elnumna e is electric field intensity eludramna e is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square idu enga nanduchuna coulomb's law la nanduchu idu namakku theriyum where r is the distance between uh, distance ob அதாவது இ ஆரிஜின் பாயிண்ட்டை ஓன் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம எந்த பாயிண்ட்டில் வந்து ஃபீல்டை கண்டுபிடிக்க போகிறோமோ அந்த பாயிண்ட்டை பீன்னு மார்க் பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டு கடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் ஸோ இதில் அந்த சாலிட் ஆங்கிள் வந்துடும் ஸோ அது டி உமேகா ரைட்டா ஸோ த ஃப்ளக்ஸ் ஓவர் த ஏரியா டிஎஸ் ஸோ ஃப்ளக்ஸ்னாலே நம்ம ஃபை போடணும் ஸோ ஒரு ஸ்மால் ஏரியா டிஎஸ்ன்ற ஏரியாவில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் டி ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு இ வெக்டர் டாட் டிஎஸ் வெக்டர் போனதில் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ டி ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு இ வெக்டர் டாட் டிஎஸ் வெக்டர் ரெண்டுக்கும் வெக்டர் ப்ரா ப்ராடக்ட்டை எடுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் இ டிஎஸ் காஸ்தீட்டா இ வெக்டரோட ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி டிஎஸ் வெக்டரோட ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி இன்டூ காஸ்தீட்டா ஸோ இ டிஎஸ் காஸ்தீட்டா ஸோ இங்கிறது மேலே இருக்குது ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ரைட்டா ஸோ அதை இந்த இன்ற இடத்துல நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ கியூ பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் ஆர் ஸ்கொயர் இன்டூ டிஎஸ் காஸ்தீட்டா ரைட்டா இந்த ஆர் ஸ்கொயரை டினாமினேட்டில் இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடும் ஸோ கியூ பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் டிஎஸ் காஸ்தீட்டா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ டி டிஎஸ் காஸ்தீட்டா பை ஆர் ஸ்கொயருங்கிறது டி ஒமைகா சாலிட் ஆங்கிள் ஸோ இந்த டிஎஸ் காஸ்தீட்டா பை ஆர் ஸ்கொயர் பல் தான் டி ஒமைகா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ டி பை இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை ஃபோர் பை எப்சில் நாட் இன்டு டி ஒமைகா ஸோ வேர் டி ஒமைகா இஸ் தி சாலிட் ஆங்கிள் சப்டண்டட் பை த சர்ஃபேஸ
டி ஃபை என்னென்னா கியூ பை ஃபோர் பை எப்சலன் நாட் டி ஒமைகா அதில் அந்த கியூ பை ஃபோர் பை எப்சலன் நாட்டுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் கியூங்கிறது சார்ஜ் எவ்வளோ சார்ஜ் நமக்கு தெரியும் ஃபோர் பை எப்சிலன் நாட்டுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதை எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்துருவோம் எப்பவுமே இன்டகிரேஷன்னா கான்ஸ்டன்ட் குவான்டிட்டிஸை வெளியே எடுத்துருவோம் எது வேரி ஆகுதோ அதை மட்டும்தான் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணுவோம் ஸோ வேரி ஆகுது சாலிட் ஆகுது ஸோ இன்டகிரேஷன் டி ஒமைகா So the total solid angle is subtended by a closed surface. நம்ம போன கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம் டி ஒமைக்காங்கிறது நம்ம ஸ்பியர்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம் அதோட க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ் வந்து போடும்போது நம்ம ஃபோர் பைன்னு போட்டுக்குவோம் ஸோ இன்டகிரேஷன் டி ஒமைகாஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஸோ இது முன்னாடி ஈக்வேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஈக்குவல் டு கியூ பை ஃபோர் பை எப்சில் ஆனால் இன்டகிரேஷன் டி ஒமைகா ஸோ இன்டகிரேஷன் டி ஒமைகா பல்தான் ஃபோர் பைன்ற வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ரைட் ஸோ ரெண்டு ஸோ என்ன ஆகும் ஃப்ளக்ஸ் ஃபைவ் சி ஒட்டு கியூ பை ஃபோர் பை எப்சல் அண்ட் நாட் இன்டூ ஃபோர் பை ஸோ ரெண்டு பையும் ரெண்டு ஃபோர் பையும் கேன்சல் ஆகிடும் ரிமைனிங் இருக்குது ஒன் பை எப்சல் அண்ட் நாட் இன்டூ கியூ ஸோ இதுதான் நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் தஸ் த ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ தி க்ளோஸ் டு சர்ஃபேஸ் இஸ் ஒன் பை எப்சல் அண்ட் நாட் டைம்ஸ் தி டோட்டல் சார்ஜ் இன் க்ளோஸ் திஸ் இஸ் நோன் எஸ் தி காஸ்லா ஸோ இது ரைட் ஸோ இதிலிருந்து நம்ம ஃபைவ் சின்ஸ் ஃபைவ் சி ஈக்குவல் டு இன்டர்சன் இ டாட் டிஎஸ் த காஸ்லா கேன் பி ரிட்டன் எஸ் ஃபைங்கிறது இ வெக்டர் டாட் டிஎஸ் வெக்டர் நமக்கு தெரியும் ஸோ அதை வந்து காஸில் இன்னொரு ஃபார்மில் எழுதலாம் இன்டகிரேஷன் இ வெக்டர் டாட் டிஎஸ் வெக்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எப்சிலா நாட் தட் இஸ் த சர்ஃபேஸ் இன்டர்வல் ஆஃப் தி நார்மல் காம்பனன்ட் ஆஃப் இ ஓவர் ஏ க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எப்சிலா நாட் டைம்ஸ் த சார்ஜ் இன்சைட் தி சர்ஃபேஸ் ரைட் இதில் ரெண்டு ஸ்பெஷல் கேஸ் இருக்குது என்ன கேஸுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் கேஸ் இஃப் ஏ சார்ஜ் கியூ லைஸ் அவுட் சைட் த சர்ஃபேஸ் கியூ வித் இன் த சர்ஃபேஸ் இஸ் ஜீரோ ஸோ சார்ஜ் வந்து அந்த நம்ம கன்சிடர் பண்ணுற ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸை விட்டு வெளியே இருந்துச்சுன்னா அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற ஃப்ளக்ஸ் வந்து ஜீரோ ஆகி போயிடும் ஸோ இன்டகிரேஷன் ஈ டாட் டிஎஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை முக்கியமான பாயிண்ட் தஸ் சார்ஜ் அவுட் சைட் த க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் டு நாட் கான்ட்ரிபியூட் எனி திங் டு த ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ த சர்ஃபேஸ் இது ஒன் மார்க்கில் கேட்க சான்ஸ் உண்டு இது முக்கியமான பாயிண்ட் ரைட் அடுத்த செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து இஃப் த சார்ஜ் என்க்ளோஸ்ட் த சார்ஜஸ் இஃப் த சர்ஃபேஸ் சாரி இஃப் த சர்ஃபேஸ் என்க்ளோஸ்ட் த சார்ஜஸ் கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ த டோட்டல் நார்மல் ஃப்ளக்ஸ் ஓவர் த சர்ஃபேஸ் இந்த எக்ஸாம்பிளில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் ஒரே ஒரு சார்ஜ் இந்த ஒரு ஏரியாவில் இந்த ஸ்பியர் மாதிரி ஒரு இமேஜ் போட்டிருக்கலாம் அதில் வந்து ஒரே ஒரு சார்ஜ் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ப்ளஸ் கியூ இப்போ இதே ஏரியாவில் நிறையா சார்ஜ் இருக்கதாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிடுவோம் Q1, Q2, Q3 ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் கியூ ஒன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஃப்ளக்ஸு கியூ டூ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஃப்ளக்ஸு கியூ த்ரூ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஃப்ளக்ஸு எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சி தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்கு ஸோ கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ எக்ஸெட்ரா த டோட்டல் நார்மல் ஃப்ளக்ஸ் ஓவர் த சர்ஃபேஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எப்சில் நாட் இன்டு கியூ ஒன் ப்ளஸ் கியூ டூ ப்ளஸ் கியூ த்ரீ அப்படி அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஃப்ளக்ஸ் ஜென்ரலாக எப்படி எழுதுவோம் ஒன் பை எப்சில் நாட் இன்டு கியூன்னு போடுவோம் இங்கே வந்து நிறையா சார்ஜ் இருக்கிறதுனால Q1 ஒன் ப்ளஸ் கியூ டூ ப்ளஸ் கியூ த்ரூ நிலைக்கிறோம் ஸோ இன்டகிரேஷன் ஈ டாட் டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எப்சில் ஆ நாட் இன்டு கியூ ஒன் ப்ளஸ் கியூ டூ ப்ளஸ் கியூ த்ரீ இதே எக்ஸெட்ரா ஸோ இதுதான் காஸ்லாம் இது ஒரு முக்கியமான லா ஸோ காஸ்லான்னு கேட்டாலே நம்ம இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த ரெண்டு கேஸ் வரை எழுதணும் ரைட்டாக ரொம்ப சிம்பிள் என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் ஃப்ளக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஃப்ளக்ஸ் ஃபைவ் நமக்கு வேணும் ரைட்டாக ஃபைவ் வேணும் ஃபைவ் வேணும்னா அதுக்கு முன்னாடி டி ஃபை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டி ஃபைக்கு என்ன வேணும் டி ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு இ வெக்டர் டா டிஎஸ் வெக்டர் ரைட்டாக இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ ஃப்ளக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைவ் வேணும் ஃபைவ் கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு முன்னாடி டி ஃபை கண்டுபிடிக்கணும் டி ஃபைங்கிறது இ வெக்டர் டா டிஎஸ் வெக்டர் ஸோ இ வெக்டர் நமக்கு இ வெக்டர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கும் தெரியும் கூலும் சிலருந்து இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்சில் ஆனால் கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே ஒரே ஒரு சார்ஜ் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறதுனால கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இ வெக்டர் டாட் டிஎஸ் வெக்டர் போடும்போது இ டிஎஸ் காஸ் தீட்டான்னு வந்துடும் ஸோ இந்த டிஎஸ் கா
இதோடு இந்த கிளாஸ் முடிச்சுக்கிடுவோம் ரிமைனிங் பார்ட்டை நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கண்டி பண்ணிக்கிடுவோம் ஸோ இது வரைக்கும் நடத்துனது மூணு கிளாஸ் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று வந்து பேசிக் எலக்ட்ரிசிட்டியில் பேசிக் பார்த்தோம் அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபோர்ஸ்னால் என்ன சார்ஜ்னால் என்ன ஆட்டம்னால் என்ன அது ரெண்டுக்கும் இடையில் என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அதாவது கூலும்ஸில் கூலும்ஸ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அந்த என்ன லா கூலும்ஸ் லா அதுக்கடுத்து பார்த்தது வந்து பாயிண்ட் சார்ஜ்னால் என்ன டைபோல்னால் என்ன எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ்னால் என்ன அதுக்கப்புறம் இப்போது காஸில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் வந்து இந்த காஸ்லாம் ரைட் ரைட் ரிமைனிங் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கண்டிப்பாக